வணக்கம் இன்றைய தினம் பதினாலு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபது டைம் வந்து கரெக்டாக ஒம்பது பத்தாகுது இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆப்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஆப்ஷன் ஸ்ப்ரெட்டு அதாவது போத் சைடு இப்போ இதில் வந்து இன்னும் புதுசாக வந்து ஒரு சில மாற்றம் வந்திருக்கு ஆப்ஷன் செட் பண்ணும்போது அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து இது வரையும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு கால் ஆப்ஷன் எடுத்துக்குவோம் அவர் புட் ஆப்ஷன் எடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோபோவில் சில அப்டேட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் என்ன மாதிரியான அப்டேட்ஸ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் லைஃப் நம்ம சிங்கிள் ஆப்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம ஆப்ஷன் சார்ட்டே வந்து டேரெக்டாக வச்சு அதை ஹையர் கட் பண்ண போய் லோ கட் பண்ண செல்லுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஆப்ஷனுடைய டைம் டிகே காரணமாக நிறைய தடவை வந்து பைசல் 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 பைசல்ன்றது வருது இருந்தது அதையும் இன்னும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு பார்த்ததுனால இது வந்து ஸ்ப்ரெட்டுன்ற ஒரு மெத்தட் வந்து புதுசாக கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த ஸ்ப்ரெட்டு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இப்போது இந்த சார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மாற்றம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மெயின் ஆப்ஷன் ஒன்று ஸ்ப்ரெட் ஒன்றுன்றது ரெண்டு ஆப்ஷன் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம மெயின் ஆப்ஷனுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் சார்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போது இந்த இனிமேல் அதாவது இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் கொண்டு வந்திருக்கோம் சப்போஸ் கஸ்டமருக்கு தேவைப்பட்டது இல்லை இப்போ நமக்கு நமக்கு தேவைப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம பேங்க் நிஃப்டியோடைய சார்ட்டை வச்சுட்டு அதில் வரக்கூடிய சிக்னல் கேட்டால் மாதிரி ஆப்ஷன் ட்ரேட் பண்ணுற முறையை கொண்டு வந்திருக்கோம் உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் எடுக்க போகிறோம் மெயின் ஆப்ஷன் ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஆப்ஷன் எடுக்க போகிறோம் மெயின் ஆப்ஷனை வந்து பேங்க் நிஃப்டியோட சிக்னல் கேற்ற மாதிரி ஆர்டர் விழும் அந்த ஆர்டர் கேற்ற மாதிரி ஸ்ப்ரெட்டோடைய ஆர்டர் விழும் அவ்வளோதான் இதோடைய விஷயம் இதனால் நமக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையான தேவையில்லாத கால்கள் ஏன்னா இப்போ ஆப்ஷனில் அந்த மணி ஆப்ஷன் ஆகட்டும் கொஞ்சம் மூமெண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தேவையில்லாத பைசல் பைசல் வருவதற்குண்டான வாய்ப்பு வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ ஆனால் பேங்க் நிஃப்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லிமிட்டடாக வரும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஒரு மெத்தட் ரெண்டாவது டைரெக்டாக பேங்க் நிஃப்டி ப்ளஸ் ஆப்ஷன் இந்த ஹெட்ஜிங்கும் கொண்டு ரோபோவில் செட்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பேங்க் நிஃப்டியோடைய சார்ட்டை மெயின் சார்ட்டாக வச்சுருக்கோம் வச்சுட்டு இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொன்று எழுநூறு கால் ஆப்ஷன் இருபத்தொன்று எழுநூறு கால் ஆப்ஷன் அதே போல் இருபத்ரெண்டு முந்நூறு கால் ஆப்ஷன்ன்றது ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஸ்ப்ரெட்டுக்காக எடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரோபோவில் போடும்போது இருபத்து அதாவது அமி புரோக்கர் சிம்பல்ன்றது வந்து பேங்க் நிஃப்டி போட்டுட்டோம் ஸோ சிக்னல் என்ட்ரின்றது பேங்க் நிஃப்டியில் ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய சிக்னலை பேஸ் பண்ணி என்ட்ரி எக்ஸிட் ஆகும் ஆனால் எக்ஸிக்யூஷன் பொறுத்த மட்டிலும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொன்று எழுநூறுன்றது நம்ம இந்த இடத்துல போட்டிருக்கிறதுனால இருபத்தொன்று எழுநூறு கால் ஆப்ஷனை ட்ரேட் நடக்கும் அதே போல் ஸ்ப்ரெட்டு வந்து இருபத்தி ரெண்டு முந்நூறு ஸ்ப்ரெட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இருபத்தி ரெண்டு முந்நூறு ஸ்ப்ரெட்டுன்றது இந்த இடத்துல தெளிவாக இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு முந்நூறு ஸ்ப்ரெட்டு கால்ன்றது ஸோ ஸ்ப்ரெட்டு வந்து இருபத்தி ரெண்டு முந்நூறு வரும் உதாரணத்துக்கு இப்போ பேங்க் நிஃப்டியில் செல் சிக்னல் வர்றதா இருந்ததுன்னா பேங்க் நிஃப்டியில் இருபத்தொன்று எழுநூறு கால் ஆப்ஷனை ஷார்ட் அடிக்கும் அதே போல் இருபத்தி ரெண்டு முந்நூறு கால் ஆப்ஷன் அவுட் ஆஃப் த மணி கால் ஆப்ஷனை பை ஆகும் இதுதான் இந்த ஸ்ப்ரெட்டுடைய விஷயம் நம்ம இவ்வளோ நாள் வந்து இருபத்தொன்று எழுநூறுனா அதே அதோடைய சார்ட்டே டேரெக்டாக போட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இது கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக கூடுதலாக கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ பேங்க் நிஃப்டியோடைய சிக்னலை பேஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி ஸோ அதன் அடிப்படையில் இப்போ நம்ம ரெண்டுமே போட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் கேண்டல் முடிஞ்சு தேர்ட் கேண்டல் வந்திருக்கு பேங்க் நிஃப்டியில் ஹை வந்து இருபத்தொன்று எட்நூத்தி முப்பத்தாறு லோ வந்து எழுநூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரோபோவில் எல்லாம் செட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நமக்கு கிளியராக தெரியும் தொடர பட்சத்தில் இன்றைக்கி நம்ம இருபத்தொன்று எழுநூறு ஆப்ஷன் வந்து இப்போ செல் விழுந்ததுன்னா ஷார்ட் அடிக்கும் இருபத்தி ரெண்டு முந்நூறு வந்து பை ஆகும் பார்க்கலாம் மேலே இருக்கிறது இருபத்தொன்று எழுநூறு கால் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா செல் வந்திருக்கு செல் வந்துட்டு உடனே வந்து ரோபோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொன்று எழுநூறு ஷார்ட் அடிச்சிருக்கு இருபத்தி ரெண்டு முந்நூறு பை ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம ரோபோவில் பார்ப்போம் இருபத்தி ஒன்று எழுநூறுன்றது இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது இது வந்து நமக்கு ஒன் குவான்டி செல் ஆகிருக்கு அதே போல் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ரெண்டு முந்நூறுன்றது இருபத்தி ரெண்டு முந்நூறு ஆப்ஷன் பை ஆகிருக்கு இந்த சிக்னல்ஸ் வந்து பார்த்த
இருபத்தி ரெண்டு எழுநூறு கால் ஆப்ஷன் ஷார்ட்ல இருக்கு இருபத்தொன்னு எழுநூறு ஷார்ட்ல இருக்கு இருபது முந்நூறு பைல இருக்கு பார்த்தோம்னா கரெக்டாக பத்தே முக்கா ஆகுது பேங்க் நிஃப்டி வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இறங்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப நாளாக இறங்கிட்டு இருக்கு கீழே ஒரு ஐநூறு பாயிண்ட் மேலே இறங்கியிருக்கு இப்போ நம்ம பிஎன்எல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு இருபத்தொன்று எழுநூறு புட்டு வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா வந்து ஷார்ட் போயிருக்கு அது இப்போ இரநூத்தி எழுபது ரூபா இருக்கு நூற்றி முப்பது ரூபாக்கு வாங்கக்கூடிய வாங்கின இருபத்தி ரெண்டு முந்நூறு அந்த ஹெட்ஜிங் கால் வந்து இப்போ வந்து எண்பத்தொம்பது ரூபா இருக்கு ஓவரால் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபா கிட்ட ப்ராஃபிட்ல இருக்கு நேரம் வந்து சரியாக வந்து ஒரு மணி ஆகுது ஒன்று பத்து ஆகுது மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப நாளாக கீழே வந்திருக்கு ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தொன்று இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டு வந்திருக்கு இப்போ நமக்கு லாபம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கிட்ட லாபம் இருக்கு இதுக்கு இப்போதைக்கு வந்து இது போதும் ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம் செல் எக்ஸிட் கிளிக் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா நம்ம பேங்க் நோட்டியில் கிளிக் பண்ணாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இதில் விழ ஆரம்பிச்சிடும் கொஷின் கட் ஆகிடுச்சு நெஸ்லி உழுந்துருக்கு நெஸ்லி உழுந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா கிட்ட இன்னைக்கு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டோம் நாளைக்கு ஒரு புது ட்ரேடில் ப